సంవత్సరాల తరబడి ఎన్ని మందులు వాడినా మీ మోకాల నొప్పులు తగ్గట్లేదా ప్రాణ పెయిన్ క్లినిక్ లో అత్యాధునిక చికిత్స విజయ్ గారు మీరు తమిళ్లో అంటే చాలా మంది ఆర్టిస్టు తో చేశారు కాబట్టి ఒక ర్యాప్ ఉంటుంది స్క్రీన్ మీద ఈజీగా కొన్ని కొన్ని సీన్స్ పండించవచ్చు బట్ తెలుగులో ఒక్కసారిగా అండ్ అటు నందమూరి నటసింహం బాలకృష్ణ గారితో యాక్ట్ చేసేటప్పుడు తెలియని ఆర్టిస్టు అంటే మనందరికీ తెలుసు మీకు తెలుసు స్క్రీన్ మీద ఫస్ట్ టైం మీరు ఆయన్ని ఢీ కొట్టాలి అది కూడా చాలా పవర్ఫుల్ ఇద్దరు డైలాగ్స్ కానీ కాంబినేషన్స్ లో ఉన్న సెంటిమెంట్స్ ని పండించాలి అంటే ఇద్దరి మధ్య ఒక ర్యాప్ ఉండాలి బిఫోర్ పరిచయాలు కూడా ఉండా ఉంటే అది వస్తుంది ఎలా పాసిబుల్ అయింది అసలు అది ఫస్ట్ టైం నేను ఆయన చూసినప్పుడు యాక్చువల్లీ నేను ఇక్కడ తమిళనాడులో ఉండటం వలన తెలుగులో లీడింగ్ ఎవరిని అడిగితే నేను చెప్పలేను మలయాళంలో లీడింగ్ లీడింగ్ అని చెప్పాలని తెలియదు కదా అక్కడ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఎవరికి ఎక్కువ ఉందో ఎవరు తక్కువ ఉందో నాకు తెలియదు కానీ బాలయ్య గారిని ఆ క్రౌడ్ రిసీవ్ చేసుకోవటం చూసి నేను చాలా ఆశ్చర్యపోయానండి అంత ఫాలోయింగా ఏంటి ఎటువంటి సూపర్ స్టార్ ఆయన ఇక్కడ అని నాకు అప్పుడు అర్థమైంది ఆ ఆడియో లాంచ్లో వచ్చినప్పుడు అలా ఈజ్ అ గుడ్ యాక్టర్ ఈజ్ అ లెజెండ్ సన్ ఈజ్ ఆల్సో లెజెండరీ యాక్టర్ అనేది ఒక పక్కన తెలిసినా కానీ ఇంత ఫాలోయింగ్ ఇంత ఆరా ఆరాధిస్తున్నారు ఆయన్ని అనేది నాకు అక్కడ నా కళ్ళారా చూసిన తర్వాత తెలిసిందండి బాలయ్య గారు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్సైక్లోపీడియా ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ గ్రేట్ ఈజ్ అన్ ఎన్సైక్లోపీడియా హీస్ సో ఇన్ఫర్మేటివ్ ఆయనతో కూర్చొని ఒక పది నిమిషాలు మాట్లాడారంటే యూ విల్ గెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అండి నేను అలా నోరు తెరిచి వింటూ ఉంటాను ఆయన మాట్లాడించి మనం చూస్తూ ఉండాలి హీ టాక్స్ సో గుడ్ అబౌట్ సైన్స్ అబౌట్ అస్ట్రాలజీ అబౌట్ ఎనీథింగ్ పాలిటిక్స్ సో ఇన్ఫర్మేటివ్ హిజ్ ఫర్ హిజ్ ఆయన కూడా అంత సింపుల్గా ఉంటారు చాలామంది అంటారు ఆయన కాపం ఎక్కువ వస్తుంది అని ఆయన చాలా కాపం ఎక్కువ వస్తుంది లేదండి నాకు ఈయన అలా అన్నారేంటి అని అనిపిస్తుంది కాపం ఎక్కువ ఆయనకి కాప్ కోపగించుకుంటారు ఏదైనా పర్ఫెక్ట్గా లేకపోతే ఏదైనా డిస్టర్బ్ అయితే కాపం వస్తుంది అని అదే ఎవరికన్నా వస్తుంది అనుకోండి ఎనీథింగ్ డిస్టర్బ్ ఎవ్రీబడి విల్ గెట్ యాంగ్రీ బట్ ఆయన చూసిన తర్వాత నాకు ఆయన కోపం వస్తుందా అని అనిపించింది అసలు ఆ మాటలు కానీ ఆయన సౌమ్యత ఆయన అమ్మ రండి అంత పెద్ద ఆర్టిస్ట్ అండి ఆయన ఎవరైనా వచ్చారంటే లేచి కూర్చుని రే చైర్ 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 వేయండి కుర్చీ వేయండి అని అంటుంటారు ఆయన ఇట్ ఈస్ అమేజింగ్ ఐ హ్యావ్ నాట్ సీన్ ఎనీబడి లైక్ బాలయ్య గారి లాంటి ఆయన్ని నేను అసలు నా నా తటస్థపడలేదు నాకు అది బాలయ్య గారు ఫీలింగ్ అంటే మీరు ఫస్ట్ తెలుగు అమ్మాయి గుంటూరు అమ్మాయి మనమ్మాయి మనవల్ల అమ్మాయి ఆయన నన్ను చూసి చూసినప్పుడు ఆ గెటప్ లో ఉన్నాను వైట్ వేసుకుని చేసారు అనమాట షూటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మామూలుగా ఇలా మార్చుకుని ఎలా వస్తానండి ఎలా వస్తానండి ఇలా చూసారు నన్ను అమ్మ ఎవరు అనుకున్నానమ్మా అని అన్నారు గుర్తుపట్టలేదు ఆయన ఓకే ఆయన గుంటూరు వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు కానీ తెలియదు అందరికి తెలియదు అందరికి ఇంతమంది ఉన్నారు బట్ ఇప్పుడు ఎలా అయినా ప్రస్తావన వచ్చింది అండ్ మీది కూడా తెలుగులో ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ కాబట్టి ఈవెన్ అక్కడ టైంలో కూడా ఆన్లైన్లో నాతోనే ఇచ్చారు ఆ టైంలో అడగలేము ఇన్ని క్వశ్చన్స్ ఎక్కడి నుంచి అమ్మ మీరు రూట్స్ ఎక్కడి నుంచి రూట్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ గుంటూరు అండ్ విజయవాడ అండి అమ్మగారిదేమో విజయవాడ నాన్నగారిదేమో గుంటూరు గుంటూరు కారంచేడు ఆ మునిపల్లె పక్కన ఉన్నాయి కదా అక్కడ అనమాట కొడాల అంజయ్య గారని మా తాతగారి పేరు ఆ రోజుల్లో ఆయన కొడాల అంజయ్య గారు అంటే అందరికీ తెలుసు అంట ఆ ఊరు పంచాయతీలో రైస్ మిల్స్ అవి ఇవి వాళ్ళకు ఉన్న సో అగ్రికల్చరల్ బేసికలీ అగ్రికల్చరల్ ఫ్యామిలీ నాన్నగారు నాన్నగారిది సో చదువు మూలాన ఇక్కడికి వచ్చేసాం ఏఎన్సి ఫైనాన్సెస్ అని హీ స్టార్టెడ్ ఇస్ న్యూ బిజినెస్ చెన్నైలో అప్పుడు మేము చిన్నప్పుడు ఉన్నాము అలా కంటిన్యూ అయ్యి ఇక్కడ ఉండిపోయాం కొడాల నాని గారి రిలేటివ్స్ కొడాలి కొడాల నాని గారి రిలేటివ్స్ అయి ఉంటారు అయి ఉండొచ్చు డైరెక్ట్గా తెలియదు బట్ కొడాలి ఇంటి పేరు కొడాలి ఎందుకంటే గుంటూరు విజయవాడ కృష్ణా డిస్టిక్ కొడాలి అంటేనే ఒక బ్రాండ్ అక్కడ బ్రాండ్ అక్కడ అవునండి బట్ అంత పెద్ద ఫ్యామిలీలో పుట్టి ఎప్పుడు కూడా రూట్స్ గురించి బయట తెలియదు తమిళ అమ్మాయి అనుకుంటారు చాలా మంది తెలుగులో కూడా కొంతమంది తమిళ్స్ పిల్లలు కూడా మన తెలుగు వాళ్ళు కాపర్లు ఉన్నాయి వాళ్ళకి ఇద్దాం కదా అనుకుంటారు కదా అంటే ఇవి కూడా కొన్ని ఉంటాయి మీకు నేను మీ తెలుగు అమ్మాయి అని చెప్పుకోవాలని ఎప్పుడు అనిపించదు కదా మీకు అని కాదు బేసికలీ చాలా లోకి పీపుల్ అనమాట వీఆర్ వెరీ ప్రైవేట్ 
నేనైనా సరే మా ఆయనైనా సరే మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ సిస్టర్ బ్రదర్స్ అందరూ వీ ఆర్ వెరీ ప్రైవేట్ వీ డోంట్ లైక్ టు బీ టోల్డ్ ఆర్ డిస్కస్ ఆర్ ఎనీథింగ్ అబౌట్ ఎనీబడి అది వీ ఆర్ వెరీ వెరీ క్వాయిట్ అండ్ ప్రైవేట్ సో ఇప్పుడు మా మా హస్బెండ్ గురించి ఇప్పుడు అడిగారు కదా మీరు ఎక్కడ చేస్తారు ఏంటని అది కూడా ఆయన యాక్చువల్లీ ఇష్టపడరు హీ సేస్ దట్ లెట్ అస్ లై లో ఆల్వేస్ లైన్ లో ఇస్ బెటర్ అనేది అలా అలవాటు అయిపోయింది మా అందరికీ సో మేము ఎవరు ఏమిటి తెలుగు తమిళ కన్నడ హిందీ అని బయట చెప్పుకోలేదు అనమాట ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా మేము ట్వంటీ ఇయర్స్ ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ నుంచి ఇక్కడ ఉంటున్నాం అనమాట ఎక్కువగా బయట సోషలైజ్ చెయ్యం మీరు ఎక్కడ నన్ను నేను ఎక్కడ కనిపించి ఉండాలి ఐ ఐ డోంట్ సోషలైజ్ వీ డోంట్ గో అవుట్ ఎనీవేర్ టు ఎనీ వన్స్ హౌస్ చాలా క్వాయిట్ అండ్ పీస్ఫుల్ లైఫ్ వీఆర్ లీడింగ్ జనరలీ ఆర్గానిక్ ఫామ్ అగ్రికల్చరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మా నాన్నగారికి ఉంది మా మా హస్బెండ్ సైడ్ కూడా ఉందనమాట వాళ్ళేమో ఊటీ సైడ్ మా హస్బెండ్ సైడ్ సో వాళ్ళు కూడా టీ ఎస్టేట్స్ మా మా నాన్నగారి మా మా హస్బెండ్ గ్రాండ్ మదర్ అయితే కంప్లీట్ నీల్గిరీస్కి షీ వాస్ ద సోల్ ప్రొప్రాక్టీస్ ఫర్ ఈక్లిప్టస్ ఈక్లిప్టస్ కంప్లీట్ ఒక థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఏకర్స్ టూ థౌజండ్ ఏకర్స్లో వాళ్ళ అగ్రికల్చరల్ ఫ్యామిలీ అనమాట సో ఈ రూట్స్ ఉండటం మూలాన విఆర్ మోర్ ఇన్ టు ఆర్గానిక్ ఫుడ్ ఆర్గానిక్ లివింగ్ టాక్సిక్కి మేము వెళ్ళం ఎప్పుడు ఈ బయట పార్టీయింగ్ ఆర్ గోయింగ్ అవుట్ అండ్ ఈటింగ్ ఇంట్రో వర్డ్ అని అనము వీ లైక్ టు ఎంటర్టైన్ పీపుల్ ఇన్ ఆ హౌస్ మేము ఎప్పుడు బయటికి ఎవరి ఇళ్ళకి వెళ్ళము ఎక్కడికి వెళ్ళము అనమాట ఎక్కడ నేను కనిపించను నేను మా ఆయన కానీ ఎవరు ఇంట్లోనే అన్నం ఉన్నాయి కదా ఇంట్లోనే ఉంది పబ్ ఇంట్లోనే ఉంది పీస్ఫుల్ పీస్ ఆఫ్ మైండ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ అండి టాక్సిక్ లైఫ్ గేప్ దాటితే టాక్సిక్ లైఫ్ ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ చాలా పావులు ఉన్నాయి మా ఇంటి చుట్టూ తేళ్ళు ఉన్నాయి చాలా చెట్లు గిట్లు ఉండటం వలన వీటికి నేను భయపడను నేను భయపడేది మనుషులకి పీపుల్ ఆర్ సమ్ పీపుల్ ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ ఎవ్రీబడి సమ్ పీపుల్ ఆర్ సో పాయిజనస్ సో టాక్సిక్ సో నెగటివ్ ఈ నెగటివ్ ఎనర్జీకి నేను చాలా భయపడతాను అంటే లైఫ్ లో ఎప్పుడైనా కాదండి చూస్తేనే నేను కనిపెట్టగలను ఐ కెన్ ఐ కెన్ సెన్స్ వాట్ యు ఆర్ అదేంటో నాకు ఇన్స్టింక్ట్ గా నాకు అనిపిస్తుంది మా ఆయన కూడా ఎయిర్పోర్టు ఇల్లు ఇల్లు ఎయిర్పోర్టు తప్ప ఎక్కడికి భయ వెళ్ళరు ఆయన హీ లైక్స్ టు హ్యావ్ అ ప్రైవేట్ ఈ బర్డ్స్తో ఈ చేపలతో మాకు ఫామ్లో చేపల క్రియేటెడ్ పాండ్ అవుతుంది చేపలు దాని దగ్గర కూర్చొని నేచర్తో మాట్లాడుకుంటాం నేచర్తో ఉంటాం అలా స్పెండ్ చేసే అలవాటు అయిపోయింది మాకు లోన్లీ లోన్లీనెస్ వీ లైక్ ఇట్ అలాట్ లోన్లీనెస్ అంటే వీ డూ హ్యావ్ ఫ్రెండ్స్ ఒక సెట్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ మాత్రం మాకు మాకు ఉన్నారనమాట వెరీ లిమిటెడ్ సెట్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ ఆ లిమిటెడ్ సెట్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్తోనే ఆ ఒక సర్కిల్ ఒకటి మేము ఎందుకో తెలియదు మా చుట్టూ ఒక సర్కిల్ వేసేసుకుని ఒక ఒక రింగ్ ఫెన్స్ వేసుకున్నాం అనమాట మేము బయటికి వెళ్ళము బయట వాళ్ళ లోపలికి రానేవు అలా అలవాటు అయిపోయింది అలా అలవాటు అయిపోయింది అందుకనే ఇంటర్వ్యూస్ కూడా ఎక్కువ నేను ఇవ్వను కూడదని కాదు మన గురించి మనకు తెలిస్తే చాలు బయట వాళ్ళకి తెలి తెలియాలనేది నేను మేము అనుకో ఎందుకో తెలియదు మరి అది అలా అలవాటు అయిపోయింది ఒకవేళ పీస్ ఆఫ్ మైండ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ చాలా తక్కువ మందికి తెలుసు అయితే దాదాపు రెండు వేల ఎకరాలలో ఆర్గానిక్ ఫాము ఓన్ ల్యాండ్స్ ఓన్ ఫ్లైట్స్ కూడా ఉన్నాయి కదా మేడం చెప్పండి అప్పుడు కేఆర్ విజయ్ గారికి ఉండేది మేము ఉన్నాము సెస్నా ఆవిడకి ఉండేది యాక్చువల్లీ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ మెయింటెనెన్స్ ఇస్ నాట్ సో ఈజీ ఇట్స్ అ వైట్ ఎలిఫెంట్ ఏంటే ఎయిర్ ఎయిర్ క్రా ఏంటిది ఎయిర్ వర్తినెస్ సర్టిఫికెట్ ఉండాలి దానికి ఒక పైలట్ ఆల్వేస్ షుడ్ బీ ఫ్లయింగ్ మెయింటెనెన్స్ ఇస్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ సో వీ వీ హ్యావ్ నాట్ గాన్ ఇన్ టు బయింగ్ ఫ్లైట్స్ అలా కాదు నాట్ నాట్ వర్త్ అని అంటారు మా ఆయన హ్యావింగ్ అన్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ఈస్ నాట్ వర్త్ ఇఫ్ యూ థింగ్స్ యూ కెన్ బై యూ కెన్ ప్రాబబ్లీ take it but it's not worth
ఎందుకంటే ఆయనే కెప్టెన్ యా హి ఇస్ అ కెప్టెన్ హి ఇస్ ఫ్లోన్ సో మెనీ థౌజండ్ అవర్స్ అండ్ టైప్ ఆఫ్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ బేసికలీ అ ఫ్లైయర్ కెన్ నాట్ సిట్ అట్ హోమ్ సో ఇప్పుడు హి ఇస్ అన్ ఎగ్జామినర్ ఫర్ బడ్డింగ్ పైలట్స్ సిమ్యులేటర్స్ ఎక్కువగా ఆయన సిమ్యులేటర్స్ ఈ he is into simulators training people examining people meeremo leading actress tamil lo ainemo captain first pilot ah ah ela madam love marriage love marriage kadandi chakkaga arranged marriage okay baaga telisina family anamata nenu vaalu intiki velthu vastu untanu he was an airport manager uh, once upon a time aa tarvata aina pilot ki chadukuni pilot ayi తర్వాత కమర్షియల్ పైలట్ అయ్యి తర్వాత హీ బికేమ్ అ క్యాప్టెన్ ఫర్ ఎయిర్ ఇండియా క్యాప్టెన్ చంద్రశేఖర్ గారు అంటే ఎయిర్ ఇండియాలో అందరికీ తెలుసు హీఈస్ అ వెరీ సీనియర్ మోస్ట్ పైలట్ ఇప్పుడు ఇండిగోలో ఉన్నారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇండిగోలో ఏం చేస్తున్నారు ఇండిగోలో హీఈస్ అ క్యాప్టెన్ రైట్ నౌ హీఈస్ నాట్ విత్ ప్యాసింజర్స్ బట్ విత్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ లాగే సిమ్యులేటర్స్ ఉంటుంది కదా ఇట్స్ అన్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ వితౌట్ ప్యాసింజర్స్ దాంట్లో హీస్ అన్ ఎగ్జామినర్ రైట్ నౌ ఆర్మీ పైలట్ అవ్వాలని అనుకున్నారంట ఆయన ఆర్మీ ఆర్మీలో చేరాలని ఇట్ డిడ్ నాట్ హ్యాపెన్ సో హీ జాయిన్ కమర్షియల్